Bạn nên tắm nước nóng hay lạnh sau khi tập gym? Tắm nước lạnh có thể khiến bạn cảm thấy rất khó chịu nổi da gà và toàn thân lạnh nóng. Tuy nhiên, tắm nước lạnh sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo và tràn đầy sinh lực. Tắm nước lạnh cũng giúp cải thiện sức khỏe và thậm chí có thể giúp bạn giảm mỡ. Đấy chỉ là một số lợi ích mà bạn có thể sử dụng cho việc trải qua cảm giác khó chịu khi sử dụng phương pháp ngâm lạnh như một cách để trị liệu. Trên thực tế có 6 lợi ích tuyệt vời đã được khoa học chứng minh khi sử dụng phương pháp chấm lạnh đúng cách. Và trong video này bạn sẽ trình bày những lợi ích cũng như là cách sử dụng liệu pháp tắm lạnh để đạt được những kết quả vượt trội. Điều đầu tiên là liệu pháp làm lạnh sẽ cải thiện đáng kể tâm trạng và sức khỏe tinh thần của bạn đến mức có thể giúp ngăn ngừa và thậm chí điều trị chứng trầm cảm. Một trong những cách mà tiếp xúc với nhiệt độ lạnh có thể cải thiện trạng thái tinh thần của bạn là nhờ norepinephrine. Khi cơ thể bạn tiếp xúc với nhiệt độ lạnh, norepinephrine sẽ nhanh chóng giải phóng vào máu. Đây là một chất dẫn truyền thần kinh có liên quan đến những thứ như cảm giác, chú ý, tập trung và tâm trạng. Thực tế là việc tiếp xúc với lạnh có thể làm tăng norepinephrine đã được chỉ ra trong nhiều nghiên cứu ở cả chuột và người. Khi norepinephrine cạn kiệt ở một người, người đấy sẽ trở nên chán nản và bạn sẽ thấy điều này trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí điều trị bệnh tâm thần. Đấy là lý do tại sao ngâm nước đá và tắm nước lạnh có thể giúp ngăn ngừa và điều trị chứng trầm cảm. Liệu pháp làm lạnh tăng đáng kể nồng độ norepinephrine giúp hỗ trợ tâm trạng và chức năng nhận thức tốt hơn. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nhiệt độ nên lạnh tới mức nào để có được lợi ích của việc tăng cường norepinephrine? Nghiên cứu đã phát hiện ra một giờ ngâm lạnh ở nhiệt độ tương đối là 20 độ C không kích hoạt giải phóng norepinephrine. Trong khi đấy, một giờ ngâm nước lạnh ở nhiệt độ khoảng 14 độ C làm tăng mức norepinephrine tới 530%. Tất nhiên một giờ nghe có vẻ rất là lâu, nhưng may mắn là bạn có thể nhận được những lợi ích tương tự trong khung thời gian nếu như bạn giảm nhiệt độ xuống thấp hơn nữa. Và bằng chứng về điều này là một nghiên cứu dài hạn cho thấy việc ngâm mình trong nước lạnh ở nhiệt độ 4,5 độ C chỉ trong 20 giây và duy trì thói quen đấy liên tục trong 12 tuần có thể làm tăng mức norepinephrine từ 200 đến 300%. Bạn có thể ngâm mình trong nước đá lạnh để rút ngắn thời gian hơn nhưng vẫn thu được lợi ích tương tự. Điều thứ hai là một trong những lợi ích tốt nhất để cơ thể tiếp xúc với cái lạnh là giúp giảm tình trạng viêm trên toàn bộ cơ thể. Viêm nhiễm là nguyên nhân của hầu hết các bệnh trong thời kỳ hiện đại. Mặc dù tình trạng viêm khiến bạn trở nên tồi tệ hơn nhưng bản thân tình trạng viêm không hoàn toàn là điều xấu. Trên thực tế nó rất quan trọng đối với sức khỏe và hạnh phúc của bạn vì đây là bước đầu tiên của quá trình chữa bệnh được sử dụng để ngăn ngừa tổn thương thêm bằng cách loại bỏ nguyên nhân ban đầu gây tổn thương đến tế bào. Sau đấy quá trình viêm giúp loại bỏ các mô bị tổn thương và tế bào chết. Đây chính là những gì bắt đầu quá trình sửa chữa các mô bị hư hỏng. Tuy nhiên khi quá trình viêm trở nên quá mức nên khi bạn có những dấu hiệu viêm mãn tịnh cao mà dường như không có lý do, đấy là lúc tình trạng viêm gây ra rất nhiều rắc rối cho bạn. Ví dụ như trường đại học y Harvard đã nêu, viêm mãn tính có liên quan đến bệnh tim, tiểu đường, ung thư, viêm khớp và các bệnh đường ruột như là bệnh viêm lết đại tràng. Nghiên cứu cũng xác định chứng viêm là nguyên nhân chính của quá trình lão hóa. Một nghiên cứu cụ thể để xem xét kỹ lưỡng những người cao tuổi từ 85 đến hơn 110 tuổi. Và các nghiên cứu phát hiện ra rằng tình trạng viêm nhiễm thấp là dấu hiệu sinh học duy nhất dự đoán chính xác khả năng sống sót và khả năng nhận thức ở tất cả mọi người. Sự suy giảm nhận thức là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ gia tăng chứng mất trí nhớ và bệnh Alzheimer mà chúng ta đã thấy ở ngày nay. Các nhà nghiên cứu cũng đi đến kết luận rằng viêm nhiễm là một trong những biến số quan trọng nhất quyết định tỷ lệ tử vong, khả năng nhận thức. Vì vậy, theo các bằng chứng, nếu bạn có thể giảm viêm thì đây là cách để tăng tử thọ đồng thời giảm khả năng mắc các bệnh mãn tính như là bệnh tim, tiểu đường hoặc là viêm khớp. Đấy là lý do của lợi ích tắm nước lạnh hoặc là chầm đá. Vẫn chưa tìm thấy chính xác về cơ chế dẫn tới giảm viêm, nhưng sự gia tăng gấp 5 lần của norepinephrine mà khoa học đã đưa ra chắc chắn sẽ giúp bạn giảm viêm. Nghiên cứu chỉ ra rằng norepinephrine làm ức chế quá trình gây viêm trong cơ thể bằng cách giảm mức độ của một loại protein nhỏ được sử dụng bởi hệ thống miễn dịch được gọi là TNF alpha. TNF là một phân tử rất mạnh làm tăng tình trạng viêm. Và nó liên quan đến hầu hết các bệnh ở người, từ ung thư, bệnh tiểu đường đến bệnh viêm ruột. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng norepinephrine làm giảm các hóa chất gây viêm khác. Ngoài norepinephrine, tắm nước lạnh cũng có thể làm giảm viêm bằng cách hạ thấp nhiệt độ cơ thể của bạn và làm cho các mạch máu co lại. Điều này có thể khiến bạn bị cảm ốm, nhưng việc tiếp xúc với lạnh sẽ cải thiện khả năng miễn dịch được chứng minh dựa trên cơ sở khoa học. Ví dụ như một nghiên cứu xem xét việc ngâm mình trong nước lạnh ở nhiệt độ khoảng 14 độ C sẽ ảnh hưởng tới hệ thống miễn dịch của nam giới dành một giờ với 3 lần một tuần ngâm mình trong nước lạnh. Nghiên cứu phát hiện ra rằng nếu ngâm nước lạnh 3 lần mỗi tuần trong 6 tuần sẽ làm tăng số lượng tế bào bạch huyết và tế bào bạch huyết này là một loại tế bào bạch cầu được tìm thấy trong hệ thống miễn dịch. Chúng giúp tấn công virus, vi khuẩn
Một lợi ích khác cho những bạn đang muốn giảm cân là nên tiếp xúc với nhiệt độ lạnh. Mỡ nâu sẽ được kích hoạt. Mỡ nâu là một loại mỡ cơ thể tạo ra nhiệt, giúp duy trì và điều hòa nhiệt độ của cơ thể trong thời tiết lạnh. Sự kích hoạt này sẽ làm tăng đáng kể tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Vì quá trình này cần rất nhiều năng lượng từ chất béo để giữ ấm cho cơ thể. Vì vậy, bằng cách tắm nước lạnh hoặc là ngâm mình trong nước đá, bạn sẽ tạm thời tăng cường được chỉ số trao đổi chất. Điều này hỗ trợ bạn thâm hụt calo để giảm mỡ. Dẫn chứng về vấn đề này, bạn có thể xem nghiên cứu với một nhóm đàn ông ngâm trong nước có nhiệt độ khoảng 20 độ C trong một giờ đồng hồ. Nhóm người này đã tăng tỷ lệ trao đổi chất lên gần 100%. Và khi các nhà khoa học hạ nhiệt độ xuống khoảng 14 độ C, nhóm người đàn ông này đã tăng tỷ lệ trao đổi chất lên tới 300%. Tuy nhiên, có một lưu ý rằng lạnh sẽ làm tăng cảm giác đói của bạn. Vì vậy, nếu bạn muốn tắm nước lạnh để hỗ trợ giảm cân hiệu quả, hãy đảm bảo rằng bạn quản lý được cân đói và thèm ăn của mình. Với những mẹo tiếp giúp bạn hạn chế cân đói và thèm ăn để giảm cân, bạn có thể xem lại các video trước trên kênh YouTube Nguyễn Bảo Bằng. Ngâm nước lạnh cũng giúp tăng cường khả năng chịu đựng bằng cách thúc đẩy quá trình sinh học của ti thể. Việc tiếp xúc với lạnh sẽ làm tăng số lượng ti thể được tìm thấy trong tế bào. Ví dụ một nghiên cứu với các vận động viên nam được ngâm ở nước lạnh khoảng 10 độ C trong vòng 15 phút và 3 lần mỗi tuần. Sau 4 tuần thực hiện thói quen với những vận động viên có thể tăng quá trình sinh học của ti thể trong mô cơ của họ. Và một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng việc tiếp xúc với nước lạnh ở 10 độ C sau khi chạy cường độ cao đã làm tăng TGC. Đây là gen làm tăng số lượng ti thể trong mô cơ. Với những lợi ích của việc tắm lạnh như trên, bạn có thể áp dụng nhưng hãy luôn nhớ rằng việc gì cũng cần có quá trình để cơ thể tiếp cận làm quen. Không phải bất cứ thứ gì nhiều hơn cũng sẽ tốt hơn. Với những người mới, bạn không nên thử thách ngâm mình trong nước đá. Thay vào đấy, bạn có thể tắm bằng nước lạnh vừa phải, theo thời gian sẽ giảm nhiệt độ xuống dần. Cũng giống như việc tập gym, bạn phải có thời gian để cơ thể được thích nghi. Và theo thời gian, bạn có thể ngâm mình được trong nước lạnh hơn với khoảng thời gian là lâu hơn. Bạn cũng có thể luân phiên đổi qua lại giữa nước lạnh và nước ấm. Đây chính là một liệu pháp được chứng minh là giúp bạn có thể phục hồi sau khi tập luyện. Trên thực tế còn có một nghiên cứu với quy mô rất lớn vào năm 2017 cho thấy rằng sự thay đổi liên tục giữa tắm nước nóng và nước lạnh có thể giúp các vận động viên thể thao phục hồi cơ thể nhanh hơn. Bạn có thể chuyển qua lại giữa nước nóng và lạnh trong tầm 60 giây hoặc cũng có thể 2 phút ở nước ấm và 1 phút ở nước lạnh. Thực hiện khoảng 10 hiệp như vậy khi tắm nó sẽ cho bạn một cảm giác rất là tuyệt vời. Bạn cũng có thể sử dụng phòng sông hơi kết hợp với tắm nước lạnh. Với sự thay đổi giữa nóng và lạnh nó sẽ khiến các mạch máu khắp cơ thể bạn co giãn đóng mở, khiến tăng việc bơm máu trong các mạch, giúp giảm viêm, kích hoạt loại bỏ các chất thải như là lắc tết và nó cũng tăng khả năng cung cấp chất dinh dưỡng cho sự hồi phục cơ bắp sau khi tập luyện. Một tip để đối phó với cái lạnh là bạn hãy tập trung vào hơi thở của chính bản thân mình. Với tất cả sự nỗ lực chia sẻ, bằng thật sự hy vọng rằng bạn sẽ ấn like cho video này và đừng quên đăng ký kênh của bằng để đón xem những video tiếp theo. Tuyệt vời hơn nếu bạn thể hiện sự ủng hộ bằng cách comment ở dưới phần bình luận để bằng biết sự cố gắng chia sẻ của mình đã không vô nghĩa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.